ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்கெட்டை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம குலோப் ஜாமுன் வந்து கடையில் ரெடிமேக்ஸ் வைக்கும் அதை வாங்கி செய்வோம் ஒரு சிலர் வந்து இந்த பால் கோவாவிலே பிளைன் கோவா இருக்கும் அதாவது சக்கரை போடாதது அதை வச்சு செய்வாங்க அப்படி இல்லைனா பால் பவுடர் வச்சு செய்வாங்க இல்லைனா மைதா வச்சு செய்வாங்க கோதுமை மாவு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லோரும் ரவையில் கூட செய்கிறாங்க ப்ரெட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வச்சு நம்ம வந்து குலோப் ஜாமுன் செஞ்சு பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிஸ்கெட் வச்சு அது வந்து இந்த மேரி கோல்டு பிஸ்கெட் வச்சு எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நானும் இதை ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சுருக்கேங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்களே பாருங்கள் இதில் ஒரு சின்ன சொதப்பல் இருக்குது அதையும் என்னென்னு சொல்லி பக்க சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய பேக்கெட் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வச்சுருக்கேங்க அதில் வந்து பாதி பேக்கெட் எடுத்துக்க போகிறேன் நான் இப்போ பெரிய பேக் எடுத்திங்கன்னா அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸுங்க இதிலிருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி பிஸ்கெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இருபத்தஞ்சி பிஸ்கெட்டு என்ன காரணம்னு நான் சொல்கிறேங்க அதே வந்து நீங்கள் சின்ன பேக் பத்து ரூபா பேக் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பதினாறுலேருந்து பதினேழு பிஸ்கெட் வரும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிஸ்கெட் எல்லாம் ஒன்று ரெண்டுமா உடச்சி ஒரு மிக்சியில் போட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு விப்பர் சைடு போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா ஒரு ஜல்லடை வச்சு சளித்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன கிரானல்ஸ் மாதிரி இருந்தாவோ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எண்ணெயில் போடும்போது வெடிக்கும் பால்ஸு அதனால் வந்து நல்லா சளித்து எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக ரன்னிங்கில் ஓடாதீங்க விப்பர் சைடு போட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பவுட்ரு வந்து சளித்து எடுத்தாச்சு இந்த பவுட்ரை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து பத்து ரூபா பேக் வாங்கினா நான் பதினாறுலேருந்து பதினேழு பிஸ்கட் வரும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணி மெஷர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கால் கப்பு தான் வரும் அதே சமயம் இந்த இருபத்தஞ்சி பிஸ்கட் போட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ஒரு கப் வரும் இந்த ஒரு கப்பு வரணுங்கிறது வந்து கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேசிக்காக ஒரு இது செய்யும்போது ஒரு கரெக்டாக ஒரு மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்காக வந்து நான் இந்த ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கப்பு தான் அதில் வந்து ஒரு கப் பவுடர் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு கப்புக்கு வந்து இப்போ பவுட்ரு ரெடி ஆகிடுச்சு அது தனியாக வச்சாலும் இப்போ சக்கரை பாகுக்கு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு கப்புக்கு வந்து ஒன்றரை கப்பு வந்து சக்கரை எடுத்துருக்கேங்க இந்த ஒன்றரை கப் சக்கரை வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கப் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒன்றரை கப்புக்கு ஒரு கப் தண்ணி விட்டுக்கிறேங்க நீங்கள் அதே சப்போஸ் வந்து ஒரு கப் சக்கரை எடுத்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் கப் அந்த ரேஞ்சுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நார்மலாக உங்களுக்கே தெரியும் பிசுக்கு பதம் வரணும் நல்லா சக்கரை கரைஞ்சி கொதி வந்ததுன்னா ஒரு பிசுக்கு பதம் வந்ததையும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பிஸ்கட் பவுடரில் வந்து ரெண்டு பிஞ்ச் வந்து சமையல் சோடா அதாவது பேக்கிங் சோடான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதை வந்து சேர்த்துக்குங்க சேர்த்து கலந்துக்குங்க இப்போ சோடா வந்து நல்லா கலந்தாச்சுங்க இதுக்கப்புறமா இதை வந்து பால் விட்டு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கால் கப் பால் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பத்துலேனா ஒரு ரெண்டு டீ டேபிள் ஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு தான் தேவைப்படும் அதிகமாக தேவைப்படாது பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நல்லா கலந்துக்குங்க அதாவது மாவு பிசைகிற மாதிரி சப்பாத்திக்கெல்லாம் போட்டு பிசைகிற மாதிரி பிசையக்கூடாதுங்க குலோப் ஜாமுன்னு நம்ம ஃபிங்கர்ஸில் தான் வந்து விரலால் தான் பிசைவோம் அந்த மாதிரி விரலால் பிசைஞ்சிக்குங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் விட்டு நான் கலந்துட்டேன் இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு ஏன்னா ஒட்டாமல் வரணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு மேலே வந்து நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து சுகர் செருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்ப்போங்க இப்போ சுகர் செருப்பு வந்து பிசுக்கு பதம் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காய் தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு மூணு ஏலக்காயை மட்டும் ஒன்று ரெண்டுமா தட்டி இதில் போட்டுருங்க இல்லை சப்போஸ் ரோஸ் எசன்ஸ் இருக்குன்னா அது கூட வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் விட்டுக்குங்க நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவரு அடுத்து இங்கே கடாயில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதையும் நம்ம வந்து அந்த பால்ஸ் பண்ணி நம்ம போட்டுடலாங்க இந்த எண்ணெய் காயிற கேப்பில் நம்ம வந்து அதை பால்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு இருக்குது இது வந்து கையில் நான் நெய் தடவிருக்கேங்க எண்ணெய் கூட தடவிக்கலாம் ஏன்னா
இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் உருண்டைகளை போட்டு பொறித்து எடுத்துடலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறையா விட்டுருக்கங்காட்டி ஒரே தடவையிலே எல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேங்க இப்போ நான் எல்லா பால்ஸையும் ஒரே டைம்லேயே போட்டுட்டேங்க இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா தான் உள்ளே எல்லாமே நல்லா வேகும் இது அப்படியே வந்து நீங்கள் ஒரு கரண்டி வச்சு கலந்து விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் ஈவனாக ஒரே கலராக வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் இப்போ இதில் என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா சொதப்பல்னா என்னாச்சுன்னா அந்த மாவு பசையும் போது நான் கொஞ்சம் பால் கொஞ்சம் கம்மியாக விட்டுட்டேங்க அதனால் வந்து எல்லாமே வெடிப்பு விட ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் பால் சேர்த்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இது பண்ணியிருந்தேன்னா இது வந்து ஒன்றுமே ஆயிருக்காதுங்க இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா பிகினர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சொதப்பல் பண்ணுவோம் எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் கிடையாதுங்க நம்ம டெய்லியுமே சமைச்சிட்டு இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து சொதப்பல் செய்யாத பண்ணுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இது இப்போ நார்மலாக செய்யக்கூடிய ஜாமுன்னா நான் கரெக்டாக இது பண்ணியிருப்பேன் இதில் ஏதோ வந்து நான் சொதப்பிட்டேன் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வெடிப்பு விட்டுருச்சு அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் சிறப்பில் போட்டுடலாம் போட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு உரியிடும் ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் நார்மல் ஜாமுன் கூட உங்களுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் இது வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் சூப்பராக உங்களுக்கு வந்து ஊறி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வேணால் உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் எடுத்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் நம்மளோட ஜாமீன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து உள்ளே வந்து சாஃப்டாக ஊறி இருக்குன்னு சொல்லி டேஸ்ட் வந்து கேட்கவே வேண்டாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நார்மல் ஜாமூனை விட இதுதான் வந்து டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்குதுங்க நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் வந்து இதில் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லைட்டாக பிஸ்கட்டோட ஃப்ளேவர் வருது அதையும் நாம் வந்து இப்போ ஏலக்காத்தூளுக்கு பதிலாக வந்து ரோசஸ் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவரும் வந்து உங்களுக்கு இதாகிடும் நீங்கள் யார்கிட்ட வேணால் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா நம்பவே மாட்டாங்க பிஸ்கெட்டில் செஞ்சேன்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இதுலேயே தான் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்போ இதில் வந்து சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து சின்ன பேக் எடுத்தால் முக்கால் கப்பு பிஸ்கட் பவுட்ரு வரும்னு சொன்னீங்களா மீதி கால் கப்புக்கு வந்து நீங்கள் பால் பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த டெசிகேட்டட் கோகோனட் இருக்குல்லைங்களா அது கால் கப் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது நட்ஸுக்கு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டஃபிங் மாதிரி உள்ளே வச்சு நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நாமளே நிறைய வேரியேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க அப்புறம் இதோட டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக சான்ஸே இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சொல்லவே தேவையில்லை நீங்களே வந்து இதில் தான் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள